வணக்கம் ரூப்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ நான் பீன்ஸ் எப்படி எல்லாரும் பொரியல் பண்ணுவாங்க பீன்ஸை நான் வந்து பீன்ஸை வந்து கூட்டாக தான் பண்ணுவேன் நான் பீன்ஸ் எப்படி கூட்டு மாதிரி வைக்கிறேங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ பீன்ஸ் கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கால் கிலோ பீன்ஸு இன்றைக்கி நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் வீட்டில் இருக்கோம் பிள்ளைங்கள்லாம் காலேஜ் போயிட்டாங்க அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் தான் கால் கிலோ தான் நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது பீன்ஸுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் கொஞ்சம் போதும் திக்காக கொஞ்சம் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கால் மூடி தேங்காயில் நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் கருவேப்பிலை எங்கள் வீட்டில் உள்ள கருவேப்பிலை மரத்துலேருந்து நான் பறித்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு வேணும் மிளகாத்தூள் இருந்தால் மிளகாத்தூள் போடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் மிளகாத்தூள் வேணும் நான் வந்து சாம்பார் பொடி போட போகிறேன் சாம்பார் பொடி போட்டால் கூடுதல் நல்லா வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோ தான் நான் இப்போ எப்படி ப எப்படி பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுறேங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ கடாயில் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு போடுறேன் கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடித்ததும் நம்ம கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயம் போடலாம் இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு கடுகு வெடித்ததை நான் அவங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் உளுந்து போடுவேன் அரை உளுந்து இருக்குல்ல அரை உளுந்து கொஞ்சமாக போடுறேன் கொஞ்சம் பொன் நிறமாக வந்துருச்சு இப்போ சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஜாஸ்தி போட்டு நம்ம வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேட்டாக கொஞ்சம் வதக்கினா போதும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு வதங்கணும் பீன்ஸை போட்டுடலாம் இப்போ பீன்ஸ் போட்டு லேசாக அதை சொல்லுங்க இப்போ பீன்ஸ் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ பீன்ஸ் வதங்கிடுச்சு ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் பீன்ஸை டூ மினிட்ஸ் வதக்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றின உடனேயே கரம் மசா சாரி தேங்காய் பால் ஊற்றின உடனே நம்ம சாம்பார் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல சாம்பார் பொடி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் உப்பு வந்து கடைசியில் தான் போடணும் இப்போ போட வேண்டாம் நம்ம மூடி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி வந்துடும் பீன்ஸை நம்ம லீஸாக தானே அரிஞ்சிருக்கோம் அப்படி வந்துடும் இப்போ பீன்ஸ் வெந்துட்டுருக்கு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் எப்படியும் வேக இருக்கு ஃபைவ் இல்லை த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அது வெந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு அது பக்கத்தில் பாருங்கள் நான் எக்கு பண்ணுறக்காக எக்கு மசாலா பண்ணுறக்காக எக்கு வேணும் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் எனக்கு இது டைம் இருந்தால் இப்போவே இதை இந்த வீடியோவும் சேர்த்து போட்டுறேன் ஒன்றா சப்போஸ் டைம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சின்னா நான் உங்களுக்கு அதை தனி வீடியோவாக போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ பீன்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு நல்லா கொஞ்சம் தானே நான் த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு இப்போ இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுலாம் உப்பு போட்டு ஒரு கிளர் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இறக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் 
பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடும் பாருங்க பீன்ஸ் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது பருப்பு குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ரசத்து கூட பருப்பு குழம்போட தயிர் சாதத்தோட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க எப்படி இருக்குன்ற உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வீட்டில் என்னெல்லாம் சமைச்சிருக்கேங்கிறத பாருங்க இது வந்து சோறு இது பருப்பு குழம்பு இது எக்கு தொக்கு பீன்ஸ் கூட்டு இது கொத்தமரங்காய் வத்தல் பருப்பு குழம்புக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காலையில் பிள்ளைங்களுக்கு பண்ண கோஸ் பொரியல் அது கொஞ்சம் மீதி இருந்தது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன்